ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് അന്ന് നോക്കിയിരുന്നത് അത് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരളത്തിൽ കൊപ്ര സംഭരണവും സംസ്കരണവും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ കൊപ്ര സംഭരണവും സംസ്കരണവും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഇരു ഓപ്ഷൻ ബി മാർക്കറ്റ് ഫെഡാണ് കേരളത്തിൽ കൊപ്ര സംഭരണവും സംസ്കരണവും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം മാർക്കറ്റ് ഫെഡാണ് കേരളത്തിൽ കൊപ്ര സംഭരണവും സംസ്കരണവും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സഹകരണ സ ബാങ്ക് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കാണ് പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘത്തിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് അതായത് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൻ്റെ തോത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘത്തിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് അതായത് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൻ്റെ തോത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കാണ് പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘത്തിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് അതായത് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൻ്റെ തോത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ബിസിനസ്സിന് വെളിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ റിസർവ് ഫണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് കാണാം ബിസിനസ്സിന് വെളിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ റിസർവ് ഫണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് കാണാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആസ്തിയിലും ബാധ്യതയിലും അതായത് അസറ്റിലും ലയബിലിറ്റിയിലും കാണാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിന് വെളിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ റിസർവ് ഫണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ആസ്തിയിലും ബാധ്യതയിലും കാണാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ വിധി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ വിധി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ വിധി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓഫീസർ സെയിൽ ഓഫീസർ എന്നാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ വിധി നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് നമ്മളോട് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം നോക്കാം അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു തർക്കത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായി രജിസ്ട്രാർ അധികാരപ്പെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡേഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു തർക്കത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായി രജിസ്ട്രാർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആർബിട്രേറ്റ് ആർബിട്രേറ്റ് എന്നാണ് ഒരു തർക്കത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായി രജിസ്ട്രാർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആർബിട്രേറ്റ് അടുത്തത് സഹകരണ നിയമം അറുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സഹകരണ നിയമം അറുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എൻക്വയറി ഓഫീസർ എൻക്വയറി ഓഫീസർ എന്നാണ് സഹകരണ നിയമം അറുപത്തഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻക്വയറി ഓഫീസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സമാപ്തീകരിക്കുന്നതിനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സമാപ്തീകരിക്കുന്നതിനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ലിക്വിഡേറ്റ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സമാപ്തീകരിക്കുന്നതിനായി നിയമിപ്പി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ലിക്വിഡേറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡാഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭരണസമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ഭരണസമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം 
സഹകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് വിധി നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡേഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സഹകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് വിധി നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡേഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സെയിൽ ഓഫീസർ സെയിൽ ഓഫീസറാണ് സഹകരണ നിയമം അനുസരിച്ച് വിധി നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിച്ചാലും നിരസിച്ചാലും ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ ഡാഷ് ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കണം ഒരു സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിച്ചാലും നിരസിച്ചാലും ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ ഡാഷ് ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കണം അത് അനുവദിച്ചാലും നിരസിച്ചാലും അപേക്ഷിച്ച തീയതി മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണം ശരി ഇവിടെയല്ല കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം തീരുമാനമെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ അപേക്ഷയിൽ ഡാഷ് രൂപയുടെ കോഡ് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ചിരിക്കണം അഞ്ച് രൂപയുടെ അഞ്ച് രൂപയുടെ കോഡ് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ അപേക്ഷയിൽ അഞ്ച് രൂപയുടെ കോഡ് ഫീസ് സ്റ്റാമ്പാണ് പതിച്ചിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ അന്ന് മുതൽ ഡേഷ് ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കണം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിച്ചാലും നിരസിച്ചാലും അന്ന് മുതൽ ഡേഷ് ദിവസത്തിനകം അറിയിക്കണം ഏഴ് ദിവസം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സഹകരണ നിയമം ആറ് സബ്സെക്ഷൻ വൺ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഡാഷ് ആയിരിക്കണം ഡാഷ് പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒമ്പത് അത് ഒന്നാം നമ്പർ ഫോറത്തിലായിരിക്കണം രണ്ട് പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം സഹകരണ സ നിയമം ആറ് ഒന്ന് വകുപ്പ് പ്രകാരം ഒരു സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഒന്നാം നമ്പർ ഫോറത്തിലായിരിക്കണം അതായത് ഒന്നാം നമ്പർ ഫോറത്തിലായിരിക്കണം പിന്നെ അതിന് രണ്ട് പകർപ്പുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് പകർപ്പുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കേരള സഹകരണ നിയമം നടപ്പിൽ വന്നത് ഡാഷ് മുതൽക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കേരള സഹകരണ നിയമം നടപ്പിൽ വന്നത് ഡാഷ് മുതൽക്കാണ് അത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കേരള സഹകരണ നിയമം നടപ്പിൽ വന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് പേരെഴുതുക നെയിം ഓഫ് നെയിം ദ ഫോളോയിങ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേരെഴുതാനാണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികയുടെ പേരെന്താണ് ദി കോ ഓപ്പറേറ്റർ ദി കോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് ദി കോ ഓപ്പറേറ്ററാണ് എന്താണ് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക രണ്ടാമത്തേത് കേരള സഹകരണ ജേണലാണ് കേരള സഹകരണ ജേണൽ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികയാണ് കേരള സഹകരണ ജേണൽ ദൻ സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസിക സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികയാണ് എന്താണ് സഹകരണ വീതി സഹകരണ വീതി സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാസികയാണ് സഹകരണ വീതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപരൻ്റെ സുഖത്തിലും സംതൃപ്തിയിലുമാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ നന്മ നാം ദർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് പ്ലേറ്റോ പ്ലേറ്റോ ആണ് അപരൻ്റെ സുഖത്തിലും സംതൃപ്തിയിലുമാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യ നന്മ നാം ദർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് പ്ലേറ്റോ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വ്യാവസായിക തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 
ഒരു വ്യവസായിക തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം പത്ത് പത്ത് ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ഒരു വ്യവസായിക തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായത് അടുത്തത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അംഗസംഖ്യ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അംഗസംഖ്യ ഏഴ് ഏഴാളാണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അംഗസംഖ്യ ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംഖ്യ ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംഖ്യ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പ സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംഖ്യ ചൈനീസ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചൈനീസ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് സൺ യാത്സൻ സൺ യാത്സൻ ആണ് ചൈനീസ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് സൺ യാത്സൻ അടുത്തത് ഇസ്രയേലിലെ പ്രമുഖ സഹകരണ മാർക്കറ്റിംഗ് സംഘത്തിൻ്റെ പേര് ഇസ്രയേലിലെ പ്രമുഖ മാർക്കറ്റിംഗ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പേര് മൊഷാവ് ഓ ഡിം മൊഷാവ് ഓ ഡിമാണ് ഇസ്രയേലിലെ പ്രമുഖ സഹകരണ മാർക്കറ്റിംഗ് സംഘത്തിൻ്റെ പേര് അതിന് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് റഷ്യയിലെ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ യൂണിയൻ്റെ പേര് റഷ്യയിലെ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ യൂണിയൻ്റെ പേര് സെൻട്രോ സോയൂസ് സെൻട്രോ സോയൂസ് ആണ് റഷ്യയിലെ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ യൂണിയൻ്റെ പേര് സെൻട്രോ സോയൂസ് ഇസ്രയേലിലെ പ്രമുഖ സഹകരണ മാർക്കറ്റിംഗ് സംഘത്തിൻ്റെ പേരാണ് മൊഷാവ് ഓഡി മൊഷാവ് ഓഡി അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തീർന്നിട്ടില്ല നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്